Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento del 2022 con Innovation Stories. Innovation Stories è il format di approfondimento mensile delle testate Innovation Nation, Veneto Economia e Alto Adige Innovazione. Affrontiamo ogni mese un tema ovviamente dell'innovazione. Il prossimo mese parleremo già di criptoeconomia, ve lo dico in modo da prendervi l'appuntamento il prossimo 16 febbraio. Ma oggi affrontiamo un tema fondamentale per l'economia italiana come quello dell'edilizia. Fondamentale perché come sapete il sistema dei bonus messo in campo dagli ultimi governi, non ultimo il super bonus, offre una grandissima occasione di rilancio a tutto il nostro sistema economico ma anche una grande occasione di efficientare il nostro patrimonio edilizio. Patrimonio edilizio che non richiama immediatamente il concetto di innovazione, anzi, ma oggi siamo proprio qui un po' anche per sfatare questo mito. Stiamo parlando di cifre importantissime perché parliamo di una spesa quotidiana di 110 milioni di euro di spese autorizzate in questo campo. Da luglio dell'anno scorso sono già stati spesi 16,2 miliardi di euro. Sono cifre veramente importanti e siamo come un treno in corsa per spendere tutto il possibile, ma nel miglior modo possibile, fino al giugno del 2023. Per parlare qui oggi di costruire sostenibile oggi, per vivere bene domani, abitare e lavorare tra efficienza energetica, salute e comfort, siamo qui con Michele Bottoni, Managing Director di Eurotherm. Benvenuto Michele. Grazie mille e grazie mille anche a tutti gli spettatori che sono collegati. Perfetto, allora Michele, il 2022 sembra assomigliare appunto, come dicevo, a una gara di velocità. Siamo tutti in corsa per sfruttare questa grande opportunità che è anche sempre difficile da definire perché il, il termine temporale viene spesso eh, spostato. Eh, però una cosa già la sottolineavo all'inizio, i lavori per avere un impatto sull'ambiente, che è poi anche la cosa che ci deve interessare non solo sull'economia, devono essere fatti bene sfruttando le migliori tecnologie. Sì, vero, eh, vero quello che dici. Eh, ecco, mh, noi come Euroterm eh, devo dirti che eh, per quanto riguarda l'innovazione, eh, l'innovazione è sempre stato un asset strategico dell'azienda abbiamo investito eh, tanto negli scorsi anni e siamo pronti cioè adesso siamo pronti abbiamo sicuramente eh, in tutti i segmenti di mercato eh, tecnologie, soluzioni da portare che sono di qualità e il tema della qualità nella riqualificazione del patrimonio energetico è fondamentale, è importante e il rischio della velocità che il super bonus ci impone è proprio il rischio di non fare i lavori fatti bene. Eh, noi diciamo così, eh, ci siamo conquistati sul campo il nome di azienda eh, leader del settore radiante e, e proprio con i nostri prodotti ad alto contenuto tecnologico. Certo, allora... Ovviamente adesso siamo pronti quasi per incominciare il nostro viaggio perché sarà un viaggio all'interno di quattro realizzazioni che ci porteranno in giro per l'Italia da nord a sud. Eh, sono quattro realizzazioni che ci insegneranno come appunto queste tecnologie sono applicabili a ogni tipologia di edificio, dall'edificio dedicato alla destinazione turistica a quella dedicato alla scuola ma anche gli edifici industriali perché è un tema ovviamente che interessa eh, veramente eh, tutte le imprese. Allora fra poco appunto att attraverso anche i tuoi colleghi vedremo queste quattro diverse esperienze, cosa vi aspettate come Euroterm ma anche come tutti gli attori del mondo dell'edilizia dal mercato nel 2022? Beh guarda il 2022 sarà sicuramente un anno, un anno sfidante, importante, eh, come lo è stato di conseguenza il 2021, quindi questa crescita, questa velocità del mercato e anche la complessità che si porta dietro eh, non, non, diminuirà, non diminuirà, anzi sarà ancora più importante. Eh, quindi ci aspettiamo un anno di crescita, un anno ricco di opportunità con anche diverse sfide da affrontare, eh, non le scopro io, le materie prime, il problema è trovare personale qualificato perché ovviamente oggi eh, come mai tutti hanno un lavoro no? e quindi è difficile trovare personale. Eh, noi lo affronteremo eh, puntando oltre che sull'innovazione di prodotto su processi e su persone, per persone intendo i colleghi eh, dipendenti dell'azienda, ma, ma non soltanto, intendo proprio tutte le persone che entrano in contatto con, con Eurotherm, con l'azienda, quindi i partner, dai fornitori ai clienti e ai nostri consulenti commerciali che sono sul territorio. Questa credo che sia la chiave vincente per affrontare queste sfide. 
fantastico, grazie Michele. Quindi tante sfide, shortage di materie prime, shortage anche di competenze che però appunto non devono spaventarci, non devono fermarci dal provare a sfruttare questa occasione imperdibile per il sistema Italia. Allora, riassumo le regole del gioco per chi ci segue attraverso Zoom e per chi ci segue attraverso i social. Allora, attraverso Zoom ovviamente potete utilizzare la chat che viene animata dalla nostra Giulia, eh, porre le domande eh, che verranno selezionate invece in redazione da eh, la nostra giornalista Sara, oppure inquadrare con il telefono il QR code che verrà eh, ogni tanto mostrato in sovraimpressione. Si aprirà un form con il quale potete appunto digitare le vostre domande. Risponderanno i tecnici di Euroterm che sono Riccardo Novolissi, l'architetto Giuseppe Scarpinato e Roberto Oliana che fra poco appunto ci presenteranno questi quattro eh, esempi che ci accompagneranno lungo questo viaggio. Allora io intanto ringrazio, poi ci rivediamo ovviamente sul finire Grazie. Michele Bottoni e chiedo alla regia di lanciare il primo contributo video che ci presenta proprio il primo caso concreto di cui parlare. Eccoci qua in studio, siamo con Riccardo Novolissi, Head of Business Development di eh, Euroterm. Abbiamo visto dalla scheda di presentazione che affronteremo adesso il caso di un edificio industriale, la localizzazione è la Romagna, giusto Riccardo? Esatto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, sì, il primo intervento, eh, questo viaggio inizia diciamo, in Romagna, esattamente a Gatteo a Mare, in provincia di, eh, di Forlì, eh, di Foglia Cesena dove è stato realizzato un anno fa, un anno e mezzo fa più o meno, un intervento molto interessante eh, industriale, quindi parliamo di un, edificio, diciamo, di un capannone industriale adibito a polo logistico, quindi è il nuovo polo logistico della Pollini S.P.A. Perfetto, allora chiedo alla regia intanto appunto di incominciare a mostrare le slide perché abbiamo una breve presentazione, non spaventatevi, le slide servono semplicemente per focalizzare ovviamente attraverso immagini i concetti che adesso appunto Riccardo Novolissi ci spiegherà. Certo, come ho detto appunto la Pollini S.P.A. È, è conosciuta principalmente per eh, la produzione di calzature e, e borse e fa parte del, del prestigioso gruppo del lusso AF che fra oltre a Pollini comprende anche Alberta Ferretti, eh, Filosofi e Moschino. Qui è stato realizzato, è stato climatizzato il sistema con un sistema radiante a pavimento industriale, eh, l'intervento copre eh, 5.000 metri quadri eh, di, eh, di capannone industriale. L'esigenza eh, principale eh, della, della committenza quindi di Pollini era eh, fare un intervento che avesse la massima efficienza a livello energetico, quindi bassi consumi ehm, e che desse anche comfort ambientale, quindi che fosse anche sostenibile soprattutto. Per questo è stato scelto intanto un generatore di calore eh, a pompa di calore mm -hmm. che viene alimentato da un impianto fotovoltaico eh, distribuito su tutta la superficie del, eh, del tetto. Quindi un bel esempio anche di sostenibilità. Assolutamente, assolutamente sì, era proprio la volontà diciamo, della, della committenza. Eh, inoltre... Eh, era, diciamo, è, è stato... È stato deciso di eh, la pompa di calore ovviamente per ehm, avere la massima efficienza deve, deve lavorare a una bassa differenza di temperatura, di conseguenza il sistema diciamo, ideale per questo era appunto un sistema radiante a, a pavimento. Chiarissimo. Chiarissimo. E, e oltre diciamo, al, per raggiungere anche ancora di più la massima efficienza è stato eh, scelto un pannello isolante eh, eh, che, che, diciamo, che permette di disperdere il, la, la meno energia possibile, quindi isolare il più possibile, addirittura è stato scelto un pannello da oltre 15 cm in XPS, quindi un, un estruso a 500 kPa che abbia anche una resistenza alla compressione visto che essendo un sistema industriale deve sopportare carichi importanti. 
per, fare, per, dare un punto di per far capire quanto è stata eh, voluta l'efficienza energetica in questo impianto, normalmente in un sistema industriale, un capannone industriale, in un sistema radiante vengono utilizzati spessori che vanno da 4 cm a 6 cm, qui è stata scelta addirittura 15 cm proprio per eliminare quasi completamente le dispersioni verso il basso. Eh, una curiosità, eh, diciamo, questo nuovo polo logistico nel totale ha avuto un, un costo di investimento di quasi 6 milioni di euro quindi hanno fatto le cose davvero eh... un intervento importante che insomma segnala proprio la volontà della committenza da questo punto di vista appunto di fare le cose sul serio non è un'operazione di immagine è come un'operazione di sostenibilità vera. assolutamente andando poi all'altra all immagine che ci accompagna eh, ovviamente la necessità era quella di dare comfort a chi lavora all'interno perché in ambienti di lavoro è sempre più importante parlare di comfort eh, all'interno anche degli ambienti di lavoro. Proprio eh, per questo è stato scelto appunto un sistema radiante anche perché un sistema radiante è sicuramente garantisce un comfort acustico, un sistema radiante non fa nessun rumore, un sistema radiante non solleva neanche polvere. Cosa diversa invece per un sistema tradizionale ad aria, un sistema tradizionale ad aria ovviamente fa un po' più, più di rumore di un sistema radiante eh, e soprattutto solleva polvere. Certo, non vorrei spezzare diciamo, la tua presentazione no. ma visto che è già arrivata una prima domanda eh, provo un attimo a inserirmi per collegarmi a quello che stavo dicendo eh, ed è una domanda tecnica eh, che riguarda proprio la tipologia di intervento quindi quella dei capannoni industriali sì. un sistema del genere può anche fare raffrescamento oltre che riscaldamento all'interno dei capannoni industriali? Beh ovviamente sì ma eh, soprattutto eh, quando si parla di laboratori eh, dove ci sono le persone che stanno eh, ovviamente eh, ferme a, a lavorare, in certo. questo caso è un po' logistico quindi più che altro ci, sì, sono, sì. ci sono materiali e i materiali vengono movimentati per spostarli e per, per poi mandarli in, in spedizione. Sì, sì, dico al di là di questa specifica comunque esigenza sia, Comunque sia appunto ci, si, ci arrivavo sì si può, si, può, si può fare raffrescamento anche in capannone industriale ovviamente vanno gestiti in maniera tale da trattare l'aria in modo tale che non ci siano eh, problematiche eh, di, diciamo, eh, di condensa, quindi l'aria va trattata e va deumidificata adeguatamente. Assolutamente. Scusami, non volevo interrompere il filo della presentazione, ma mi sembrava sincero no, no, era giusto, su quello era, che stavi no, dicendo. No, no, era giusto, era giusto rispondere. Ecco, appunto dicevo, il comfort è climatico, eh, un sistema d'aria, eh, quindi un sistema tradizionale, ovviamente fa più rumore, solleva polvere perché movimenta, movimenta, movimenta l'aria, ma soprattutto eh, ha un'efficienza energetica ne, diciamo, molto inferiore, proprio perché in un sistema tradizionale ad aria eh, per, far, per farlo funzionare bisogna andare a riscaldare tutta la volumetria dell'aria e in ambienti così grandi diciamo, e soprattutto con grandi altezze necessariamente siamo costretti ad andare a scaldare anche dove non serve scaldare. E un sistema radiante invece come funziona? Il sistema radiante è molto diverso perché principalmente diciamo, si cede calore all'ambiente sia per il raggiamento e per contatto principalmente. Quindi in sostanza il, eh, il pavimento eh, si riscalda, quindi il pavimento dove camminiamo si riscalda eh, grazie alla tubazione che è, è, diciamo, eh, è posata sull'isolante e poi affogata all'interno de, cioè del massetto, si riscalda e poi per il raggiamento si va a cedere calore all'ambiente eh, mantenendo una temperatura costante, eh, indicativamente fino a due metri e mezzo abbiamo una temperatura costante, quindi dove serve realmente. Poi diciamo, l'effetto irraggiamento via via che saliamo perde forza progressivamente e quindi l'aria tende a raffreddarsi perché, perché non, ha, eh, non ha più forza. Ma poco importa perché noi non certo. dobbiamo andare a riscaldare certo. negli scaffali a 10 metri. No, al, a 10 metri tempo. non ce ne sono, ci sono solo i materiali, no? ci sono sì. gli scaffali, non dobbiamo, eh, non, do, non, dobbiamo, non ci serve. Insomma. Certo, su questo si inserisce, scusami ulteriormente per l'interruzione, la seconda domanda che è arrivata dai nostri ecco. eh, diciamo ascoltatori, che si chiedono proprio come le grandi aperture che permettono il carico dei materiali, in questo caso se sono dei capannoni dedicati alla logistica, rischiano di disperdere energia e quindi, e quindi calore. Intanto uh, vi faccio notare appunto che in sovraimpressione vedete il QR code che potete inquadrare con il vostro cellulare poi per porre ulteriori domande. Beh, conferma proprio quello che ho detto adesso, no? eh, nel senso mh, le, 
è vero che in, una, in, diciamo, in un capannone industriale soprattutto logistico, dove ovviamente molto spesso si aprono i portelloni per far caricare eh, eh, il materiale da, dal, dai mezzi, eh, eh, sicuramente in un ambiente ad aria ci sarebbero molte più problematiche perché l'aria calda andrebbe, eh, si disperderebbe verso l'esterno eh, abbassando notevolmente la temperatura. In un sistema radiante lavora appunto per il raggiamento, non, non deve necessariamente scaldare tutta l'aria e quindi sicuramente in prossimità dell'apertura il pavimento tenderà a raffreddarsi ma tenete presente che un pavimento industriale più o meno eh, ha uno spessore di circa 20 cm, quindi 20 cm di massetto caldo, anche se eh, diciamo, nei pressi dell'apertura si raffredda, ma tutto il resto del capannone rimane diciamo, eh, caldo. Chiarissimo. E quali sono le altre caratteristiche di questo intervento, diciamo, per andare poi appunto ecco, verso la conclusione? Di, sì, di le altre caratteristiche, molto interessante è stato, eh, qui se, se con la slide lo vediamo, molto interessante è stata, è stata un altro che mi ha anche stupito, eh, eh, nel senso che è stato interessante, un'altra motivazione è stata quella che ci ha raccontato il direttore eh, generale della Pollini, eh, il signor Marco Piazzi, eh, un'altra esigenza era quella di sfruttare il, il 100% della volumetria del capannone, proprio perché dovevano essere installati degli scaffali a tutta altezza mm -hmm. e quindi eh, anche in quest'ottica è stata scelta una tipologia di costruzione del capannone in unica campata, una tecnologia anche questa innovativa, come vedete non, nonostante ci sia una luce, un, una larghezza di quasi 40 metri, è stata fatta in unica campata, non ci sono colonne nel mezzo e quindi si sfrutta tutta la volumetria. Ovviamente il sistema radiante contribuisce a questo, il sistema radiante quando viene gettato nel pavimento scompare completamente, Chiaro. non si vede più e lascia liberi spazi per poter poi ottimizzare e eh, stoccare eh, più materiale magazzino e anche per, per fare eventuali modifiche diciamo senza dover poi intervenire esatto infatti la, la slide successiva ci fa capire come i due sistemi funzionano in maniera diversa un sistema eh, di riscaldamento è andato via tutto è okay. tutto tornato è stato un piccolo per chi ci segue a casa un okay. piccolo qui si vedono appunto schermo. le due eh, immagini, un sistema ad aria ovviamente impegna una parte della volumetria per canali, macchine eccetera, un sistema radiante può, lascia completamente eh, tutto libero, quindi anche pensare, progettare eh, strutture e impianti che eh, permettono di sfruttare al 100% la volumetria a mio avviso è innovazione e sostenibilità perché certo. si sfrutta tutto quello che abbiamo a disposizione. E inoltre viene incontro alle esigenze diciamo, sicuramente delle nostre aziende di avere una flessibilità ulteriore. Una delle ultime slide, così velocemente, eh, ci permette di eh, vedere come diciamo, viene posato un sistema radiante a pavimento. Abbiamo visto prima l'isolante eh, installato eh, diciamo, sul fondo, successivamente viene, partendo dal collettore viene distribuito eh, la tubazione, in questo caso è un tubo con diametro 25, eh, il diametro è molto importante proprio perché si tratta di un capannone e bisogna dare potenza e quindi bisogna far passare tanta acqua per dare eh, una maggior potenza. Normalmente nel residenziale si va da un 15 a un 18 massimo, 20 come diametro di tubazione. Anche qui altra eh, volontà da parte di Pollini, dare sempre la massima efficienza, è stato posato con un passo 20, quindi un eh, il passo 20 nel senso un interasse 20 fra tubo e tubo, quindi un passo molto stretto, quindi c'è tanta tubazione però per dare la massima efficienza. Capannoni industriali ho visto capannoni posati anche a 30. No? Com certo. com no, con... Allora de devo uh, <ride> diciamo, scusarmi con te e con il pubblico denunciando ovviamente la mia ignoranza, non sono un tecnico e quindi okay. alcuni, alcuni termini un po' mi sfuggono e questo mi richiama anche alla terza domanda che, sulla quale appunto volevo chiedere un okay. po' il tuo contributo che penso sia riferito a questo tema. Okay. Si possono fare passi di posa misti anche sui sistemi industriali? Tanto proviamo a spiegare per chi non conoscesse se un passo di posa misto è un qualcosa che riguarda la danza o appunto no. il settore di... No, si parla di, di interasse, quindi di distanza fra mm -hmm. tubazione e tubazione e si può fare un passo misto anche nei sistemi industriali a, a, a pavimento, normalmente viene fatto un, un, diciamo, un interasse standard, ma eh, diciamo, eh, questo può essere 
diciamo, eh, studiato soprattutto eh, facendo un passo più stretto o in corrispondenza delle aperture, quindi dove dobbiamo dare ma maggior potenza, o sul perimetro del, del capannone, proprio dove abbiamo maggiori dispersioni. Quindi abbiamo Quindi risposto anche al nostro ascoltatore. Sì. Andiamo all'ultima slide, se non sbaglio, alle ultime due? Sì, no, l'ultima qui ho fatto vedere, eh, le ultime due, ma, ma, diciamo così, la, è, diciamo, è l'atto finale, il, 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 il sistema radiante è posato, si va a gettare il massetto industriale, in questo caso come vediamo è stato, eh, sono state installate anche dei tralicci e delle reti che hanno la funzione di eh, aumentare la resistenza ai carichi verticali, proprio perché è un capannone industriale logistico dove tutti i giorni devono girare eh, muletti, e quindi deve, deve, il, diciamo, il massetto deve avere una certa resistenza alla compressione. Quindi in di fatto il, il massetto ha una doppia funzione, in questo caso ripartitore di carico e terminale di impianto, proprio perché all'interno del massetto ci sono una serie di tubazioni a serpentina che eh, sono dove all'interno ci passa dell'acqua calda a bassa temperatura che quindi eh, contribuisce e serve ad attivare tutto il massetto per poi garantire comfort climatico eh, in ambiente. Perfetto, allora abbiamo finito di mi pare se non ci sono altre... C'è l'ultima, c'era l'ultima dove si vede... L'ultima slide, eh, prego la regia di... Okay, ecco, ecco tutta dove si vede il capannone il fini, il diciamo capone finito, della, le, gli scaffali montati a tutta altezza, quindi risparmio energetico, comfort acustico, comfort, comfort climatico e sostenibilità ambientale. Benissimo, allora Riccardo con te ci rivediamo tra poco per un'ultima che esistono, intanto sì. ti ringraziamo e prego la regia di lanciare il video che introduce la prossima che esistono e ci spostiamo dalla Gatteo Mare, se non sbaglio, ci, Mare. Esatto, ci spostiamo a Firenze.